Thank you, Sita. My colleagues will um, serve them. Thank you very much once again. Our heartiest thanks and gratitude for joining us this afternoon. Uh, may I introduce you my line of colleagues here, Mr. David Richter, very magnificent solicitor and very experienced lawyer, who will be reading out the press note. Uh, so, dear respected journalist, member of the press, uh, our heartfelt thanks and gratitude for your kind presence and cooperation today. Uh, we are now very glad to inform you that Mr. Tariq Rahman's name has been deleted from Interpol's red notice lists. For those that don't know, Mr. Tariq Rahman is the senior vice president of the largest political party in Bangladesh, the Bangladesh National Party, also known as the BNP. Mr. Rahman came to be placed uh, on Interpol's red notice list in April 2015, in respect of allegations of a grenade attack on August the 21st, 2004, against the then opposition Awami League gathering. Mr. Rahman was accused in, and we put this in inverted commas, a supplementary police report dated the 2nd of July 2011 of murder and causing grenade explosions in connection with the attacks on the 21st of August 2004. That supplementary report was prepared by Mr. Abdul Kahar Akand, who was, by the way, the sixth investigating officer to oversee that case. On the 2nd of July 2015, we, Londonium solicitors, acting on behalf of Mr. Tariq Rahman, challenged the validity of inclusion of Mr. Rahman's name in Interpol's red notice lists and requested the Commission for Control of Interpol's Files, also referred to as the CCF, to remove Mr. Rahman's name from Interpol's red notice lists entirely. On the 14th of March 2016, on the basis of both our representations and accompanying documents, the CCF was convinced that the data registered in Interpol's files concerning Mr. Tariq Rahman was unlawful and in breach of Article 3 of Interpol's constitutions. That means it was politically motivated. Accordingly, the data registered against Mr. Tariq Rahman in Interpol's files and his name in Interpol's red notice list has been deleted with immediate effect. Thank you very much. Final CCF recommendation. Among should the recommendation that a chorum, Halo recommendation on a bullshit, Mr. Rahman Shaman, the international channel, Jotoprokar, Totu Pato, NCB, NCB Hulu, a putida rastre, Actakuri interpolar organization, the Kitaki NCB Bolai. Among NCB clearly request Karahese, or a kind of last name Bolaise, Ars Kutti Central CCF, J. Shamos to Totu Pato, Mr. Rahman, destroy Korifala Jono. Clearly, it is it is not compliant with Article 3 of the Interpol Constitution. Article 3 of the Constitution provides, it is strictly prohibited for the organization to undertake any intervention or activities of political, military, religious or racial character. In addition, politically, Military, religious, or racial character, Karanamo can put Korajabena. I'm not going to take the part of the article three take a strategy of Abi Bolavi to Ade. J. can clearly will start the rules and constitution both the article three Kibolahoche, Jacobo Stati at a Korajabena. Jetabra, mother evidence about the Proman Kutipasi, J. It was politically motivated. Our Mamla Shaman the Apra Janet Pihadona inclusion Korahisilo, Otokani politically. Motivated to let two again back at the SC. The Askita Proman Hollow. The one eleven take a Suluka aspergent of continuously. A Jatiotabadi Shokti among Islamic Mullah with the Shokti, Bangladesh destroy Koran, one of the plan. Tara Aske Bertohese. A Oboido, Prodan Montri Bertohese, Eta Tar Parsonet, Edenda Silo, a Dia for Ibarke Dongshokora, Aita She unsuccessful heads. Eta Jatiotabadi Shokti. এবং এটা সত্তর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 
ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধু বাংলাদেশের বাইরে আসলেই ন্যায় বিচার পাওয়া যায় শুধু আমরা আজকে হতাশ যে বাংলাদেশের মানুষ আমাদের ন্যায় বিচার পাচ্ছে না বাংলাদেশ টোটাল দেশটা একটা খারা খারা রূপান্তরিত হয়েছে টোটাল বাংলাদেশটা একটা কারাগার হয়ে গেছে আমরা এটা নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানাই এবং আমি আবারও এই ফার্মকে এবং তার ইয়েকে আমরা কংগ্রেচুলেশন জানাই এবং প্রিয় সাংবাদিক ভাইদেরকে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনারা উপস্থিত হয়েছেন এবং আমার সেক্রেটারি হিসাবে আমার মনে হয় যে উনি উনি একটু আপনাদেরকে একটু ধন্যবাদ দিবেন আমরা একটু সুন্দর সময়ে এই রেজাল্টটা পেয়েছি বিএনপির ষষ্ঠ জাতীয় কাউন্সিলের আগের দিন আমরা এই রেজাল্টটা পেয়েছি এবং ম্যাডাম বেগম খালদা জিয়া ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যে ডকুমেন্টটা চেয়েছেন আপনি এই ডকুমেন্টটা ওই দিন ওইখানে দেখিয়েছিলেন এবং এর আগের দিন এটা বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সম্মেলনের মাধ্যমে এবং তারেক রহমান সাহেবের যে ইন্টারপুলের রিলিজ হয়েছেন এইটা থেকে বাংলাদেশের মানুষ এই সম্মেলনের দিনে একটা সম্মেলনে খুশির সাথে এটাও একটা বিরাট খুশি অ্যাড হয়েছে এই জন্য আপনারা উপস্থিত হয়েছেন ধন্যবাদ জানাই পাশাপাশি আমি একটা জিনিস বলবো যেটা সভাপতি সাহেব বলে গেছেন যে বিষয়ের উপরে ইন্টারপোলের জন্য নোটিস আসছিল বাংলাদেশের অবৈধ সরকার একুশ আগস্ট গ্যানেট আমলা যে মিথ্যা মামলা এটা হয়েছে এটা প্রমাণ হয়েছে দেশের বাইরে হওয়ার কারণে এটা প্রমাণ হয়েছে এটা যদি সত্য হতো তাহলে আজকে এই লন্ডনিয়াম সলিসিটার এবং বিজ্ঞ যে ব্যারিস্টার যারা অ্যাডভাইস করেছেন যে সিনিয়র কাউন্সিলদের মাধ্যমে এটা পারা সম্ভব হতো না এই দেশের রাইট রাইট রং রে রং রিয়েল জিনিসটা সত্য প্রমাণ হয় সত্য বিচার এ দেশে আছে বাংলাদেশের বাইরে সব জায়গায় আছে এটা আবার প্রমাণ হয়েছে আজকে তাদের এইটা থেকে এই অবৈধ সরকারের উচিত হবে আজকের এই প্রেস কনফারেন্সের পরে এই একুশে গ্যানেট হামলা যেটা হয়েছে গ্যানেট হামলার যে গ্রেফতারি পরোয়ানা করেছে ওইখান থেকে সরকার তার যদি শুদ্ধ বুদ্ধির উদয়ন হয় তাহলে সরকার ওনাকে বেকুলুস খালাস দিয়ে ওই মামলা থেকে প্রত্যাহার করা উচিত হবে আর না হয় এই সরকার আরও কিছু আরও অনেক সমস্যায় পড়বে What is the content of the letter? Well, actually, the letter itself is um, it, not much content to it at all, but uh, there are some key uh, points to it. Most uh, uh, importantly, if I can just read directly from it, really, uh, the very last sentence, Interpol General Secretariat uh, urged all NCBs to update their national databases accordingly. Um, and it's, it states that... Um, uh, that Mr. Rahman's name is deleted from these lists. So it really doesn't go too much further than that because you've got to understand that there was a number of previous correspondents. This was just the final, uh, you know, the end of the case as such. This is, this is the last stop, if you like, on the journey. So. Okay, the second question is, as you assess the case, do you think this case con should be continued or is, uh, or is uh, you think it's a political uh, motivated well, case? I don't see how this case can continue anymore. Uh, uh, there's been six investigations and not one of them has produced anything of, of uh, concrete whatsoever. Clearly this investigation can, can go no further. I mean, this is the sixth uh, time that this uh, investigation has been reopened. Um, you're talking about incidents 2004 was the initial uh, um, allegation. Uh, clearly, uh, we, su we suggest there's political motivation behind the fact that it's being constantly reopened. It can't go on any further. And uh, very simply, the Commission for the Control of Interpol's Files agree with us. As far as they're concerned, this has finished.